欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博提名金鹿奖引争议，黄渤成让位专家，实力终究抵不过流量。电影圈依然热闹非凡。二零二三年暑假档电影票房大战终结后，奖项角逐再次展开。演员。中国长春电影节第十八届金鹿奖的提名名单近日公布，入选的多部暑期档电影中包括了《八角笼中》《热烈消失的他》《孤注一掷》《封神》等新片。其中，这些片子可能被提名为最佳影片奖，或者有主演角色有望获得最佳男女演员奖。有意思的是，有些片子还未正式上映，竟然就开始争夺奖项了。这次金鹿奖提名名单确实有些仓促。虽然金鹿奖的声誉不及金鸡百花奖，但作为一项已靠老牌电影节创办的奖项，获得最佳演员奖也能成为影帝影后。网友们对于奖项的归属非常关注。然而，这届金鹿奖的提名却被批评为招生增加和二流演员给一流流量让位，特别是最佳男演员的提名备受质疑。让我们首先探究一下这一届金鹿奖演员类奖项的详细提名名单吧。共有五位男演员获得了最佳男演员奖的提名，他们分别是王宝强、张译、朱一龙、易烊千玺和王一博。倪妮,妮、刘敏涛、金晨、樱桃和王嘉仪是获得最佳女演员奖提名的五位候选人。在这里需要强调一点。金鹿奖的最佳男女演员奖提名并不区分主角和配角，因此配角也有机会与主角争夺奖项。然而，当网友们看到王一博凭借电影《热烈》超越黄渤入围最佳男演员奖时，他们忍不住发出了一个问题：王一博的演技比黄渤好吗？根据网友的评论，规则允许非一线演员和配角被提名。然而，在同一部电影中，演技更出色的演员却没有入围提名，这让人难以接受。虽然黄渤在最近几年的口碑有所下降，但他在提名阶段输给了王一博，这仍然让外界感到困惑。有些网友相信，这样的结果背后存在着资本的影响力，也就是说，票房大获成功，奖项频频到手，让资本方如此心满意足。王一博三部电影不同角色出色塑造各有突破。终被提名金鹿奖。今年的金鹿奖提名了五位演员，是电影《百花齐放》硕果累累体现，也体现了中青二代的传承。该奖更看重演员的突破，王宝强和张译表演一如既往的稳，但在角色上跟以前的都有不一样的突破。相对于黄渤，《热烈》中丁磊属于他的舒适区，突破自己的点体现太少，期待他后面涉过愤怒的海有更多的突破。评审黄渤这种已经有影帝在手的老戏骨而言，评委的标准要求会更严格，需要更大突破自己才能征服评委。《热烈》的另一个男主演陈硕，在电影故事是围绕王一博的陈硕角色展开，角色接地气，而且表演自然。对于那种对生活已看透但依然热血演绎的很动人，决赛中从容中透着一点点狂热的眼神。所有这些放在陈硕这么一个初出茅庐、涉世未深、打着三份工还在半夜偷偷练武、每天和人低声下气，但是梦想的火焰从未熄灭，外表青涩但内心其实成熟的小伙子身上，可谓丝丝入扣，让这个角色有烟火气，更加动人。所以王一博塑造的陈硕非常成功，加上今年接连上映三部作品，不同角色，角色之间没有重合。而且越来越游刃有余，每个角色都完成出色，都有突破。对于一个电影圈新人来说，确实亮眼。他入围也是合情合理。老戏骨确实厉害，电影也需要更多的年轻血液的融入。真诚希望老中青演员们更加坚定，真诚的诠释好每一个故事。同心聚力向光影，愿我们常因光影相聚。愿我们有越来越多的好的让人回味的电影。愿我们有越来越多的好的青年演员涌现，共创电影美好未来。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。